সুপ্রিয় দর্শক এস টিভি রাতের আয়োজন লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় রাজনীতিতে সংঘাত আর এই আলোচনায় আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এম এ আজিজ কলামিস্ট এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় এবং সাবেক মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম সরোয়ার মিলন আপনাদের তিনজনকে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা শুরুতেই এম এ আজিজ আজিজ ভাই আপনার কাছে যেতে চাই আমরা যেটি শিরোনাম রেখেছি রাজনীতিতে সংঘাত বর্তমান রাজনৈতিক যে অবস্থা বিশেষ করে বিএনপি ও তার সমমনাদের হরতাল অবরোধ আবার অবরোধ দফায় দফায় অবরোধ আন্দোলনে কি অর্জিত হবে সাধারণ মানুষেরই বাঁচার উপায় কি দেখেন আমাদের দেশের রাজনীতিতে সংঘাত নতুন না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে আন্দোলনের যে সংঘাত সহিংসতা ড্যামেজ অর্থনীতি এখনও ওই জায়গায় যায় নাই সুতরাং আঙুনি যদি তকমা দিয়ে দেন সংঘাত তাহলে তো আন্দোলন এখনও পড়ে রয়েছে আরও সামনে আছে তো সুতরাং আমরা আমাদের দেশের এখন ধরেন সরকারি দল যেটা আছে তারা যেটুকু সংঘাত করেছে যেটুকু সংসদ ড্যামেজ ইকোনমিক ড্যামেজ বলেন একশো তেহাত্তর জন হরতাল টরতাল করে যে অবস্থা ওই জায়গায় এখনও যায় নাই সুতরাং এখন তবে যদি দেখেন তাহলে কি কতটা কাছাকাছি হয়েছে না তেরো চোদ্দ পনেরো এবং এখন সবটাই দেখি সবচেয়ে সময় তত্ত্বাবধায়ক তাহলে যদি তা বলেন তাহলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেখতে হয় পঁচাত্তরের আগের কি দেশ না বাংলাদেশ না ওই সময় যদি দেখেন তাহলে জাসদার একটি দাবির জন্য বলছি হ্যাঁ পার্টিকুলার একটি দাবি জাসদ বলে গেছে না এই পার্লামেন্টে মারা গেছে তো তিরিশ হাজার লোক জাসদের মারা গেছে জাসদের লোকরা গণবাহিনী আবার তিরিশ হাজার মারিয়ে ফেলছে সামাজিক অনেক সূচকে আমরা আগাইছি রাজনৈতিক সূচকে পিছাচ্ছি কারণ আমরা বলি গণতন্ত্র কিন্তু গণতান্ত্রিক চর্চা কোন নেতা দলের মধ্যেও নেই কোনো দলের মধ্যেও নেই এমনকি আওয়ামী লীগ একটা গণতান্ত্রিক সরকার ছিল সেটাও এখন নেতা টেতা নির্বাচিত হয় সব এক ব্যক্তির কথায় ইশারায় সুতরাং এখানেও গণতন্ত্র নেই অর্থাৎ গণতন্ত্রহীন রাজনৈতিক দেশের মধ্যে আছে হ্যাঁ সুতরাং এখানে তো সংঘাত হবেই রাজনৈতিক চর্চা যদি হতো রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি অনুশীলন থাকতো তাহলে একজনের মতের প্রতি তো আর একজনের শ্রদ্ধা থাকতো সেটা তো নাই এখন বলে সরকারি দল বিরোধী দল তো নাই বাংলাদেশে কারণ এখন আছে শত্রুতা সরকারি দল আর বিরোধী দল হলো এখন শত্রু বাংলাদেশে এখন না আগের থেকেই শত্রু হ্যাঁ সুতরাং একজন আর এক দলকে নির্মূল করতে চাই এই শত্রুতা কি নিয়ে আজিজ ভাই কেন করতে চাই কারণ সবাই তো জনগণের জন্য রাজনীতি করে এবং তার সবাই সুষ্ঠু ভোট চায় তারপরও শত্রুতা কেন দেখেন রাজনীতিবিদরা তো জনগণের জন্যেই রাজনীতি করে তবে নিছক অর্থে গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে করে বাংলাদেশে অতটা করে না কারণ আগে আমার স্বার্থটা ইন্টারেস্ট আগে রক্ষা করে তারপরে যদি জনগণকে কিছু দেওয়া যায় যেমন আমি তো বললাম যে আমরা গণতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করেছি তিরিশ লক্ষ লোককে জীবন দিয়ে যে আন্দোলন করেছি তার প্রধান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উপাদান ছিল গণতন্ত্র এবং এইটা বাহান্ন সাল থেকে সবগুলো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগের সময়ে এখন এসে পৃথিবীর কেউ বলে না এ দেশে গণতন্ত্র আছে বলে হাইব্রিড গণতন্ত্র নাহলে বলে সৈরা স্যার কেন এটা শুনব আর সেই আওয়ামী লীগের ভিতরে গণতন্ত্র চর্চা হয় না আমরা তো ছাত্রলীগ করেছি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আপনার ইউনিভার্সিটি ভিসির কাছে ষাট কোটি টাকা ইয়ে বকরা চাইছে না এই ছাত্রলীগ দেখেছেন জীবনে তো সুতরাং পরিবর্তন হয়ে গেছে রাজনীতি এই জন্য বলছি পরিবর্তন হয়ে গেছে রাজনীতি তো এখন রাজনীতিতে হাতেও নাই রাজনীতিবিদদের এই তো সাবেক রাষ্ট্রপতি বলে গেছে টিআইবি রিপোর্ট বলছে রাজনীতিবিদ এখন ফাইভ পার্সেন্ট ছুটি বাগুলে ব্যবসায়ী বাকিটা আমলা জি আজ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কাকে দায়ী করবেন কেন না কাকেও দায়ী করো সবাই সব রাজনীতিবিদ একভাবে কেউ কম আর কেউ বেশি সব রাজনীতিবিদ গণতান্ত্রিক চর্চা করে না বলেই এই অবস্থা এই অবস্থা তবে এটা ঠিক রাজনীতিবিদরা বললেই হয় যে পৃথিবীতে গণতন্ত্র হলেই দেশ উন্নত হবে এমন কোনো কথা নাই গণতন্ত্র ছাড়াও তো অনেক দেশ ধনী হচ্ছে ধনী আছে না তো ওই কথা কয়ে বিসমিল্লা বললে সব পার্টি ব্যান ট্যান করে দিয়ে একজন ক্ষমতা থেকে গেলেই তোর লেটা শুকিয়ে যায় সমস্যা কি আবার গণতান্ত্রিক দেশ 
ফকির আছে বোম ফাটায় আণবিক উত্তর কোরিয়া আছে না চীন আর রাশিয়া পয়সা দিলে ওইটাতে বোম ফাটায় বাদ পায় না বাদ পায় না বোম ফাটায় আমেরিকাতে ভয় দেওয়া হয় ওরকম দেশও আছে সুতরাং আপনি কোনটা থাকবেন এটা চয়েস করেন গণতান্ত্রিক দেশ যদি চান তাহলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কালচার যেটা সেটাকে পুরোপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন অনুসরণ করেন যে অনুসরণ করে না অবশ্যই তাকে পলিটিক্যালি ফেস করে তাকে ভাগে আনেন হ্যাঁ আর যদি মনে করেন ডিক্টেটারশিপ চালাবেন চালান ফুল ফোর্সে গণতন্ত্রের কথা কেন না আপনি বলেন যে দেশে গণতন্ত্র না হলেও দেশ উন্নত হয় উত্ত উদাহরণ দেন বিভিন্ন দেশের উদাহরণ আছে তো কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে খিচুড়ি গণতন্ত্রের কথা কয় একজন গণতন্ত্র রক্ষা করব আরেকজন গণতন্ত্র উদ্ধার করব ওই পার্টিগুলোর ভিতরেই গণতন্ত্র নেই আমরা আমরা জনগণ হচ্ছে আহামক আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কামকা সাপার করি এখন মাঝখানে কোনো লোকই নাই আগে দেখছি যে বঙ্গবন্ধুর সময়ে দেখছি হ্যাঁ মিন্টু ভাই ফয়েজ আহমেদ গিয়াস কামাল চৌধুরী এরকম বহু লোক ছিল ওনার কাছে যেত যা যে কোনো দাবি বলেন যত সাংবাদিকদের বিষয় বলেন বা দেশের ন্যাশনাল ক্রাইসিসে বলেন এমন কি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং বেগম খালেদা জিয়া তাদের সাথেও ইয়ে করতো মেডিয়েট করত হ্যাঁ এখন সেই লোকগুলো নাই আছে দু একজন কিন্তু এই 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 নষ্ট রাজনীতির ভিতরে মাথা দিতে রাজি না এ যেমন একজনের কথা বলি অনেকের কথা বলবো না সে জ্বালান সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাকে শত ডাকলেও আসবো না ডাকছে তো শুনছি তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন ডেকেছে ন আসে না সে কিছুতেই আসে না হ্যাঁ তো সুতরাং দেশটা তো বিভাজিত আপনি যদি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন একশো ভাগ করতে হবে এক পার্সেন্ট ঘাটতি করলেও কব ও বিএনপি করে অথবা ও কব জামাত করে এক পার্সেন্টও বাদ রাখা যাবে না আপনি যদি বিএনপি করেন ঠিক তাই একশো ভাগ সমর্থন করতে হবে ঘাত রাখা যাবে না অর্থাৎ সামান্য সমালোচনাও করা যাবে না রাজনীতিবিদরা সবচাইতে অসহনশীল আমাদের দেশে মুখে মিষ্টি কিন্তু সমালোচনা কিচ্ছু মনে রাখবে কোনো সমালোচনা সহ্য করতে রাজি না এবং রাজনীতিবিদরা সার্টিফিকেট দাঁড়ি অসত্য কথা বলার জন্য একমাত্র প্রফেশন আপনি আমি যদি অসত্য কথা বলি এটা কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে কোনো না কোনো জায়গায় রাজনীতিবিদ সমানে বক্তৃতায় সমানে ফ্লাডারিং করতেছে সমানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেছে বা এটা রাজনৈতিক বক্তব্য ওটা মাঠের কথা আরে মাঠের কথা মানে রাজনীতিবিদদের কথার ইয়ে থাকবে না গুরুত্ব থাকবে না মানুষকে ইনসাইট করবে মানুষকে ইয়ে করবে এক্সাইটেড করবে এটা কি রাজনীতি হলো নাকি বাস্তবসম্মত বক্তব্য যেটা প্রয়োজন সমাজের জন্য প্রয়োজন রাজনীতির জন্য প্রয়োজন সেগুলোই তো রাখবে না আমাদের রাজনীতি দেখেন কত রকম ভাষা ব্যবহার করে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা এই যে খেলা হবে এটা একটা ভাষা খেলা হবে এটা কি এটা কি খেলা হবে এটা পলিটিক্যাল রেটরিক যদি বলি কেন বলবেন পলিটিক্স এর রেটরিক কি যে দেশে উন্নত দেশ যেখানে আপনার গণতান্ত্রিক চর্চা কিছুটা আছে হানড্রেড পার্সেন্ট গণতন্ত্র পৃথিবীর কথা নাই হানড্রেড পার্সেন্ট সমাজতন্ত্র নাই হ্যাঁ তো আবার এমন কি রাজতন্ত্র হানড্রেড পার্সেন্ট নেই কোনোটাই এখন বিশ্বে কোনোটাই হানড্রেড পার্সেন্ট নেই কিছু না কিছু খাদ আছে তো আমার কথা হচ্ছে যে ওই সব দেশে কি এত বেশি রেটরিক করে বক্তৃতা দিতে গেলেই অর্ধেক রেটরিক এটা কেমন কথা বড় বড় নেতারা এমন এমন ফাউন কথা বলতেছে যেগুলো কোনো অর্থ নাই যেগুলো কেউ মানুষ অডিয়েন্স রিসিভ করে না জনগণ বিশ্বাস করে না এই কথা বলে যাচ্ছে কি বলতেছে আমি আপনার কাছে আবার আসবো সুভাষ সিংহ রাজ্যটি এমি আজিজ বলছিলেন যে এখনও সংঘাত বা সহিংসতা ওই পর্যায়ে যায়নি যে রাজনীতিতে সংঘাত সেটি বলা যায় তার আরেকটি বক্তব্য যেটি হচ্ছে যে রাজনীতি এখন আসলে শত্রুতায় পরিণত হয়েছে কেন ওই শত্রুতা তৈরি হলো কি কারণে আপনার কি মনে হয় না তার আজ তার আজকে যে বাক বিস্তার এমি আজিজ ভাইয়ের তার মধ্যে অনেকগুলো ধারা রয়েছে আমি অত ধারায় না যে শুধু একটু বলবো যে উইস্টন চার্চিল একবার রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধে বলেছিলেন এ পলিটিশিয়ান ইজ অ্যান অ্যানিম্যাল হু ক্যান সিট অন এ ফেন্স অ্যান্ড কিপ বোথ ইজ ইয়ার্স টু দ্য গ্রাউন্ড অথচ তিনি কিন্তু অনেক বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি বলছেন এমন একটা আজব বিষয় যে বেড়ার মাঝখানে বসে থেকে মাটিতে দুই কান দিয়ে রাখে তো এক কান্নায় দেওয়া সম্ভব দুই কান কি করে দেয় 
সে বলছে এটা পারে রাজনীতিবিদরা তা এখন আজিজ ভাইয়ের সাথে সব কথা তো মিলবে না আমার জি কেননা আপনার বিষয় লেখেছেন রাজনীতিতে সংঘাত বলতে যে আজিজ ভাই অনেক দিকে তার ক্যামেরা ঘুরিয়েছেন অনেক বিষয় এনেছেন এবং এটা কিন্তু এক ধরনের একটা চালাকি চালাকি এই কারণে যে যত বেশি আপনি সাবজেক্ট ওপেন করবেন তত বেশি কিন্তু আপনার নানা দিকে সম্প্রসারিত হবে এবং নানা দিক দিয়ে সে বেরোতে পারবে রাজনীতিতে সংঘাত এবং একে অপরের শত্রু পরিণত হয়েছে এটা সব ক্ষেত্রে কি ঠিক আপনি যদি আওয়ামী লীগ বিএনপিকে দুইটা জায়গায় এক জায়গায় নিয়ে আসেন আজকের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিয়াল্লিশ বছর ধরে তিনি সংগ্রাম করছেন লড়াই করছেন কম করে উনিশ বার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দু সালে একুশে আগস্টে ঘটনার পর আর তার আগে তো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবার আঠারো জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা এই নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু চার সহকর্মীকে জেলখানার ভিতরে হত্যা করা এবং সেটাকে পার্লামেন্টে উনিশশো সালের পার্লামেন্টে সেটাকে আইনি রূপ দেওয়া যে কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না তাহলে কি মিলল কথা আছে এসবার কথা একে অপরকে বিনাশ করা বিনাশ তো করেছে এই মাটিতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে যদি দেখেন এই কিংবা তারও আগের থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বিএনপি এবং তার সমাবনা দলগুলি আওয়ামী লীগকে বিনাশ করার জন্য রাজপথে কত জীবন দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সেই সেলিম দেওয়ালের ট্যাক চাপা পৃষ্ট হওয়ার থেকে শুরু করে রাউফুন বসুনিয়া থেকে শুরু করে আপনি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সমর্থক আপনি কত এ তো নাম বলতে গেলে তো সারা রাত পার হয়ে যাবে তা আমি সেই জন্যে বলি যে কথাটা সর্বাংশে সত্য নয় হ্যাঁ আপনি আলোচনা করতে পারেন কে মেরেছে কে মরেছে আমরা যদি আঠাশ অক্টোবর থেকে পরের ঘটনাগুলো দেখি সেটা যদি আপনি আলোচনা যদি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে একটা কথা খুব পরিষ্কার আঠাশে অক্টোবর বিএনপি এই কাজটি করবে সেটা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু বুঝেছিলেন এবং বিএনপি তার রাজনৈতিক জন্ম কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আমি কিন্তু অন্য কারোর উদাহরণ দিচ্ছি না অধ্যাপক এমাজুদ্দিন আহমেদ বিএনপি ঘরনার যে বুদ্ধিজীবী আজকে আমি আজিজ ভাই তার পূর্বসূরি হচ্ছে অধ্যাপক এমাজুদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক এমাজুদ্দিন আহমেদ উনিশশো তিরাশি চুরাশি সালে তিনি সাপ্তাহিক বিক্রম নামে একটি পত্রিকা ছিল সেই পত্রিকা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে জিয়াউর রহমান কীভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন কীভাবে এখান থেকে নিয়েছেন আমলাদেরকে কত শতাংশ নিয়েছেন বেসামরিক আমলা কতটা নিয়েছেন সব বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই কপিটা আমার কাছে সংরক্ষিত আছে পরবর্তীতে প্রফেসর মাজুদ্দিন তিনি উপ প্র উপাচার্য থাকা অবস্থায় যে তার দর্শন ছিল পরবর্তীতে উপাচার্য হওয়ার পর তার দর্শনটা ভিন্ন হয়ে গেছে সে আলোচনা ভিন্ন আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলি যে আজকের যে বিএনপির যে রাজনৈতিক যাত্রা সেই যাত্রা ধ্বংসের যাত্রা দেশকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যাত্রা কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন মানুষ কিন্তু এটাকে একদম বরদাস্ত করবে না দু হাজার তেরো চোদ্দ তো যা করেছেন এখন আর সেটা করতে পারবেন না এবং জনগণ কিন্তু এদেরকে মোকাবেলা করবে এবং মোকাবেলা করছে আপনি অবরোধ দিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করবার জন্য আপনি তো কোভিডকালীন সময় তার পরবর্তীতে আপনি বাংলাদেশের এমিটেন্স পাঠিয়েন না এটা তো বিএনপির পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হয়েছে বিএনপি এমন একটি দল যেই দলের বাংলাদেশ ব্রোধ জাগ্রত হয়নি যে দলের মূল নেতা এখনকার মূল নেতা যিনি এখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উদারতায় যিনি এখন বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং তিনি সুস্থ আছেন বিএনপি তো প্রতি মুহূর্তে বিএনপি নেতারা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে তার জীবন মিন্দ সন্ধিক্ষণে খুবই সংকটাবন্ন দু হাজার সালের আটই ফেব্রুয়ারি পর থেকে এই প্রচারটা করেছেন কিন্তু বাস্তবতা কি এবং তিনি যে মূল নেতা সেই মূল নেতার থেকে আপনি যদি হিসেব করে দেখেন আজকে যারা বিএনপি রাজনীতিতে সক্রিয় কিংবা বিএনপির ওনা রাজনীতিবিদ 
কিংবা বিএনপির পক্ষের মানুষ আপনি কল্পনা করে দেখুন তো তাদের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ বোধ কি জাগ্রত হচ্ছে আপনি কল্পনা করেন তো হিসাব করেন তো তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি তিনি ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় কলাম লিখে বললেন বাংলাদেশকে সাহায্য দিবেন না থাকে আর কিছু এখানে আমি একটি বিষয় যোগ করতে চাই আপনি যদি একটু সে বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে বিএনপি এই সহিংসতা করেছে বিএনপির কর্মীরা বিএনপি কি করেছে দেশের মানুষ জেনেছে কিন্তু জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক যে কয়েকটি সংস্থা আছে তাদের বিবৃতিতে আমার কাছে বিষয়টি একটু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে তারা কেন তাদের বিবৃতিটা এরকম হলো আপনি নিশ্চয়ই এই সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়ে যে পশ্চাৎ প্রতিবেদন নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টিতে এসেছে জি এবং এতদিনে অনেকেরই কিন্তু সেটা পড়া হয়ে গেছে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের যে দূতাবাস তার ওয়েবসাইটও কিন্তু এটা বাংলা অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে শেখ হাসিনা হচ্ছে বিস্ময়কর রাজনীতিক নেতা এবং ওয়ান্ডারফুল পলিটিক্যাল লিডার বলা হচ্ছে আবার ওয়ান্ডারফুল পলিটিক্যাল লিডার আপনি যদি এখন যদি কল্পনা করেন যে বাংলাদেশের এত কিছু এত জামাত বিএনপির অপপ্রচার লবিং এবং পৃথিবীতে নানান ধরনের গুজব রটানো এত কিছুর পরও সারা পৃথিবীর ফোকাস কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরেই কারণ তিনি বিস্ময়কর একটি রাজনৈতিক নেতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং অনেক আগে থেকেই এটা তো সবাই বলছেন এবং ব্লুমবার্গ মাত্র কমার্স আগে পড়া বলে দিয়েছে যে একবার নিশ্চিত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতন টানা তিনি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তার যে সাফল্যের জায়গাটি সেটা তো বিস্ময়কর এখন আপনি বলছেন যে কে কী বলছেন কে কী করছেন সেটা তো অনেক বিশ্বাসের ব্যাপার কেন বলছেন কী কারণে বলছেন কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছেন কারা বলছেন আপনি যে সাংবাদিক আপনি তো গণমাধ্যমের বিবৃতি আপনি আপনি না আপনি তো গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যক্তি একত্রিশ জন সাংবাদিককে আহত করা হয়েছে নির্মমভাবে তাদেরকে পিটানো হয়েছে পুলিশ হত্যা করা হয়েছে যুবলীগের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে এবং যুব দলের যে কর্মীর কথা বলা হচ্ছে মোহাম্মদপুরে তার বাবা বলছেন যে সে কোনো রাজনৈতিক দল করে না অনেকগুলো সংকটের জায়গা সেই সময় আপনি রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার একটি সংগঠন কিছু হলেই তো তারা এই ন্যায্যতার কারণে কিন্তু তারা এই রিপোর্টটা প্রকাশ করে প্রতিবাদ করে তারা কি প্রতিবাদ করেছে এখনও এতজন সাংবাদিক যে বাংলাদেশে আহত হলো নির্মমভাবে আপনি সাংবাদিকদের গাড়ি থেকে শুরু করে আপনি পণ্যবাহী সবার নজরে পড়েছে আর সবার নজর কি ভালো নজরে পড়েছে কে কেউ বাঁকা চোখে দেখছে শেষ করি আপনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই যে বাস্কেট কেস যারা বলেছিলেন যারা তলাবিহীন জুড়ি বলেছিলেন তারা যখন দেখছে যে বাংলাদেশ তরতর করে এগিয়ে গেছে চীনের সাথে পাল্লা দিয়ে সেই দেশ যখন দাঁড়িয়ে গেছে শক্ত অবস্থানে গেছে তখন তাদের দৃষ্টি কিন্তু ওরকম থাকে না মুখে যাই বলুক ভিতরে কিন্তু অন্তর জ্বালা জি সুভাষ সঙ্গে আমি আপনার স্বাভাবিক কারণে অনেকগুলো বিষয় এখানে লবিং কাজ করে অনেক কথাবার্তা কাজ করে দৃষ্টিভঙ্গি অনেক রকম পার্থক্য আছে আমি আপনার কাছে আর কোথায় বলছে আমাদের এখান থেকে কে কি জানাচ্ছে কে কি ভুল তথ্য দিচ্ছে এগুলো কিন্তু অনেকগুলো বিশেষ ব্যাপার আমি আপনার কাছে আবার আসবো গোলাম সরার মিলন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে সংঘাতের বিষয়টি কেন আসলো কি কারণে সংঘাত শুধু কি ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যই এই প্রতিযোগিতা কি না ধন্যবাদ আপনাকে এবং সহারোচক সুভাষ দা এবং আজিজ ভাই এবং অগ্রিত দর্শক শ্রোতাকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি যেটা বলতে চাই দুজন বিদজ্ঞ যদিও সরাসরি রাজনীতি না করলেও তারা তাদের মতামত রেখেছেন আপনি বলছেন যে কেনই সংখ্যা ছাত্র জীবনে দুজনই তুখোর ছাত্র তুখোর ছাত্র নেতা ছিলেন এক জায়গায় ছিলেন আজকে সৌভাগ্যক্রমে দুর্ভাগ্যক্রমে দুই প্রান্তে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি জাহাঙ্গীর নগর ওই তো এক জায়গায় বলতে রাজনৈতিকভাবে আমি একটু বোঝাচ্ছি আর কি আপনি যেটা বলেন সংখ্যা কিন্তু বুঝে বুঝেই বলেন আবার অনেকটা সময় একটু আসতে বোঝেন আচ্ছা এই আমি যেটা বলছিলাম সংজ্ঞাটা কেন 
আমার বিবেচনা যেটা বলি দেখেন যে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা দেশটা স্বাধীন করেছি যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য সেই নির্বাচন হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না এটা আমরা যারা রাজনীতি করি এটা আমাদের ব্যর্থতা আরেকটা কথা হলো নির্বাচিত হলেই কিন্তু গণতান্ত্রিক আপনি বলতে পারবেন না হিটারও তো নির্বাচিত ছিল হিটারও নির্বাচিত ছিল তো আরেকটা জিনিস কি এই যে যে অবস্থা ডেমোক্রেসি ইজ এ আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ আমি কোনো কম্প্রোমাইজের জায়গা দেখি না কোনো সহনশীলতার জায়গায় দেখি না আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমন অবস্থায় গিয়েছে একে অপরের চেহারা আমরা দেখি না এলাকায় কেউ যদি বিএনপি করে কিংবা আওয়ামী লীগ করে ওই এক মসজিদে আওয়ামী লীগের মসজিদ এক মসজিদ হলো বিএনপির মসজিদ এই অবস্থার সমাজের ব্যবস্থার জন্য এটা ভালো না তো যাই হোক আমরা মনে করি যে আজকে যে কথা দাদা বলছেন এটা তো অস্বীকার করার নয় যে আমরা দোষারোপের রাজনীতি আসি পলিটিক্স অফ ইনহেলিয়েশনে আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যেমন উনি বলেছেন যে উনিশ বার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এটা যেমনি আজকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটাও তো ঠিক যে ইনহেলিয়েশন আজকে আমি বিএনপি করি না কিন্তু বাস্তব কথা বলতে হবে যে বিএনপি কিন্তু ইনহেলিয়েশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে বিএনপি কিন্তু যে যাই বলুক তাদের তো একটা জনসমর্থন আছে আমি আসি এখন প্রসঙ্গে এখন দেশে কি চলছে ঢালাও হরতাল অবরোধ চলছে জ্বালাও পড়া চলছে এমন অর্থনীতির চাকা যেমন স্থবির স্থবির হয়ে পড়ছে রাজনীতি হয়ে উঠছে সংঘাতপন যেটা আপনি আজকে এজেন্ডা রেখেছেন যা দেশকে ঠেলে দিচ্ছে একটি অন্ধকারের দিকে তো ন্যাচারালি পরিস্থিতি তো একটা কি অনু এটা তো আমাদের কাছে অনুমিয় যে এটা কি হবে আমরা যেটা বলতে চাই উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য আওয়ামী ও সরকারকে দুষ্টে বিএনপি আর বিএনপি দুষ্টে আওয়ামী লীগকে সরকারকে যে এই জ্বালাও পোড়াও এটা তাদের এজেন্ট কিংবা কেউ করছে যেমন আজকের একটা কথা বলি গুলিস্তানের দিনে দুপুরে একটা বাসে আগুন যেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা আমি মনে করি উধাও পলাতক গ্রেপ্তার যেটাই বলি তাহলে এই যে যেখানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও মাঠে তাহলে এটা নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনো পক্ষের যারা ঘোলা পানিতে মার শিকার করতে চায় আমার বিশ্লেষণ এটা ওনারা একমত হইতে পারে না হইতে পারেন তার এটা করেছে তাই আজকে আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে কারণ এই দেশটা আমাদের দেখেন আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে যেটা বললেন যে আমরা যে রাজনীতিটা করছি পলিটিক্স এই ডেমোক্রেসি যে কালচার ডেমোক্রেসি যে প্রসেস ডেমোক্রেসি যে সাবস্টেন্স আমরা এই জায়গাটায় একমত হতে পারলাম না উই ক্যান অ্যাগ্রি টু ডিসঅ্যাগ্রি আপনি দেখেন এই দুইটা দলেরই অর্থনীতির প্রোগ্রাম কিন্তু সেম আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কথা বললেও সমাজতন্ত্রিক অর্থনীতি তারা নাই তারা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আছে আর বিএনপি তো মুক্তবাজার অর্থনীতি আমরা যারা জাতীয় পার্টি করি দেখেন এখানে এরশাদ সাহেবকে এই দুই দলই আপনারা সৈরেচার বলছেন তো এরশাদ সাহেবরে আপনারা নব্বইতে এরশাদ সাহেব শান্তিপূর্ণভাবে সমতা হস্তান্তর করেছে আমরা বলেছি যে উনি সম্মান দেখি করেছে আপনারা বলেছেন সৈরেচার পতন ঘটিয়েছেন তা আপনার সৈরেচার পতনের পর আপনারা তিন জোটের রূপরেখা দিয়ে আজকে কি অবস্থায় দেশকে নিয়ে আসছেন আজকে আমাদের সোল সার্চিংয়ে দিতে যেতে হবে এই জায়গাটা যদি আমরা না যেতে পারি আজকে দেখেন ওই যেটা বললাম যে এই যে নির্বাচন সরকার কিন্তু চাইলে একটা নির্বাচন করেই ফেলতে পারে তবে এইটা ঠিক এদেশের জনগণ এইবার কিন্তু ভোটটা দিতে চায় যেমন আমাদের অবস্থানটা কি আমরা নির্বাচনের পক্ষে কিন্তু আমরা এটাও বলি সাথে সাথে যে একটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া দরকার এখন সেই সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ আজকে যে গত পশুদিন চার তারিখ তো বোধ চার তারিখে পশুদিন ইসির সাথে যে বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠকে তো বেশ কিছু দল তাদের শঙ্কা প্রকাশ করেছে যে নির্বাচন দরকার হলে এটা সবাইকে আস্থায় নিয়ে নির্বাচনকে পিছিয়ে দেওয়ার কথা হয়েছে তা নির্বাচন কমিশনকে কিন্তু আমরা দোষারোপ করতে পারি না তারা তাদের বাধ্যবাধকতার জায়গায় আছে তো সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের একটা সমঝোতার জায়গায় যদি আমরা না আসতে পারি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য এটা খুব খারাপ হবে আমি যে কথাটি বলতে চাই এই যে দুইজন বিধক্ষ আমি ইন্টেলেকচুয়ালি বলবো আমাদের মতো ওনারও রাজনীতি করে আসছেন এবং কিন্তু আমাদের চেয়ে সুশীল বলেন বুদ্ধিজীবী বলেন জ্ঞানে বলেন আমি মনে করি আমাদের আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের চেয়ে বেশি তারা জ্ঞান রাখেন তারাও তো একটা ভূমিকা রাখতে পারেন কীরকম দুইজন দুই ঘটনার লোক হইতে পারে কিন্তু তারাও তো একটা জায়গায় মুসা সাহেবের কথা বলছেন সেই সেই সময় কিন্তু আমি নব্বইয়ের সময়ত এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের যে নেতাগুলি ছিল এরকম ভূমিকা রাখার মতো কি লোক নাই সুভাষদা কি সেই ভূমিকা রাখতে পারে না উনি কি সেই ভূমিকা রাখতে পারে না আলোচনা যে প্রকাশ্যে হইতে হবে নট নেসারি আলোচনা তো বাইরেও হইতে পারে অগোচরেও হইতে পারে এখন আপনি ধরেন এই প্রথম কথা হলো কি যে 
বিএনপির অনেক ভুল আছে আমি যে কথাটা প্রতিবার বলি দুই হাজার চোদ্দ সনে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাটা মারাত্মক ভুল ছিল তারা যদি সেদিন অংশগ্রহণ করত তাহলে আজকে গণ সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিটার প্রেক্ষাপটটা নেওয়া হতো এবং বিএনপিকে কিন্তু আজকে যে সন্ত্রাসের অভিযোগ অভিযুক্ত এটা হয়তো বা হইতে হইতো না যেহেতু তাদের তারা তাদের ভুল ই করছে এখন আমার কথা হলো কি দেশের জনগণ চোদ্দ আঠারোর পরিবর্তে একটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন চায় এবং সেইটার পরিবর্তে এই যে যেটা আপনি প্রশ্ন করছেন যে সংজ্ঞারটা কেন এখন কে কাউকে স্পেস দিবে না এখন আমার আজিজ ভাইরা আর সুভাষ দাদারা যদি এই জায়গাটায় একটা স্পেসের জায়গাটা এই যে কাছাকাছি আসার জায়গাটা যদি একটা করার মতো সুযোগ পাইতেন কারণ আজকে যেমন ধরেন বিএনপির আজকে না তারা তো সব জেলে এখন আপনি বিশ্বাসের কী করতে পারেন দুইটা হইতে পারে তাদেরকে জেলে নিয়ে গিয়ে তাদের সাথে একটা সমঝোতার রাস্তা হইতে পারে এটা হইতে পারে আমি ইতিবাচক মানুষ আমি পজিটিভলি দেখতে পারি অথবা আরেকটা হইতে পারে যে তাদেরকে বাদ রেখে নির্বাচনের দিকে যাওয়া এখন নির্বাচন যদি হয় যেমন আমরা বলছি আমাদের অবস্থানটা তো আমরা নির্বাচনের পক্ষে যেটা সত্যি কথা আমরা কোনো নির্বাচন যদি বর্জন করি নেই কিন্তু এখন মানুষ কিন্তু আমি তো এলাকায় যাই আমার গ্রামের লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে মানুষ কিন্তু চায় যে এবার একটা ভোট হোক আজকে আমরা চোদ্দ সনে আমরা জাতীয় পার্টি যে আপনারা আমাদেরকে গৃহপালিত বিরোধী দল বলা বলেন আজকে দেখেন রসনের সাথে যদি সেই দিন যদি ভূমিকা না রাখত তাহলে এই সাংবাদিক সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা কি রক্ষা হইতো আজকে আমাদেরকে যা যে ভূষণে ভূষিত করেন আমাদেরকে এই জাতীয় পার্টিকে আজকে আপনাদেরকে সেই মূল্যায়নের জায়গাটায় আসা দরকার আমি পরিশেষে এটুকু বলবো যে আজকে সে সোল সার্চিং করে সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে আমরা যাতে আমরা একটি ভালো নির্বাচন করতে পারি এবং জনগণ কিন্তু অস্থিরতা আছে উৎকণ্ঠায় আছে একটা যাতে একটা সমঝোতার মাধ্যমে একটা নির্বাচনে আমরা করতে পারি এটাই মানুষের প্রত্যাশা মিলন বলছিলেন যে বিএনপি নেতাদের জেলে নেওয়া হয়েছে এবং কেন নেওয়া হয়েছে তিনি দুটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন একটি হয়তো তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনে নিয়ে আসা অথবা তাদেরকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া আপনার কি মনে হয় কেন গ্রেফতার দেখেন উনি দুটো সম্ভাবনার কথা বলছেন এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তবে প্রথমটা সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে সমঝোতার জন্য অর্থাৎ বাধ্য করে বাগে আনা এটা দেশের জন্য আরও ক্ষতিকারক হবে পরেরটা হচ্ছে যে এককভাবে এককভাবে নির্বাচন করলেও নির্বাচনের পরে হয়তো চোদ্দোর মতো আঠারো মতো চলে যাবে সরকার চলবে অথবা আমরা অতল গহবরে নিবেদিত হব রাজনীতিবিদদের খেলা শেষ হবে খেলা শেষ হবে কম্বোডিয়া উত্তর কোরিয়া ওই জায়গায় চলে যাব অর্থাৎ আমি ওই যেটা আপনার মাঝখানে বলছিলেন আমার কিন্তু যুগান্তরে আমার লেখা ছাপা হয়েছে লিখছে ভূ রাজনীতির ফাঁদে বাংলাদেশ অর্থাৎ এখানে আমেরিকা যতই সমালোচনা করেন কত বছর ধরে সমালোচনা করতেছেন এটি রাজনীতি আমাদের নির্বাচনটা হচ্ছে একটা উপসর্গ জ্বর আসলে জ্বরটা হলো অন্য অসুখের উপসর্গ ঠিক নির্বাচনটা তাই আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা লিখেছি সেটাই বলছি যে এশিয়া প্যাসিফিক রিজনে পৃথিবীর ভূখণ্ড হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট যত আছে তার পঁচিশ পার্সেন্ট আর সমুদ্র হচ্ছে পানি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি কত দুই সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে মানুষ এর এর প্রায় ফোর্টি এইট না ফিফটি এইট পারসেন্ট হচ্ছে কর্মক্ষম পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে এটা নাই এবং জিডিপি হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণে কি চীন রাখবে না আমেরিকা রাখবে এটা নিয়ে যুদ্ধ তার বলি হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কারণ আমরা বাস্তবতা হচ্ছে আমরা চীনের দিকে হেলে পড়েছি আজকেও একটা টেলিভিশনে দেখলাম যে চীনে ওই যে কি একটা প্রজেক্ট করতে গিয়ে ঘুষ ঘাস দিয়ে খায়াটা প্রজেক্টের বারোটা লো কোয়ালিটির কাজ হ্যাঁ তো যাই হোক সেটা আমি ধরছি না তো এখন আমি ওটা পরিষ্কারভাবে লিখছি আমেরিকা চায় যে এই দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকুক এ দেশে স্বৈরতান্ত্রিক বা একদলীয় ব্যবস্থা না আসুক তারা মনে করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে চলে গেলে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না যেমন উত্তর কোরিয়া তো সুতরাং তারা ডুয়ার ডাই বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক পথে রাখবে 
এটি হলো তাদের এবং এই জায়গায় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে র্যাবকে সাংশন দিয়ে একটা একজন প্রতিদিন দেড় দুজন লোক মারত সাংশন দেওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে গেছে কিলিং নাই এখন র্যাব রাস্তায় গেলে রাস্তা দিয়ে গেলে কালো ড্রেসে শরীর কাঁপত এখন আর শরীর কাঁপে না হ্যাঁ এখন আমেরিকা এ দেশে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় সেটা আমরাও চাই আমরা ছাত্র জীবনে আমেরিকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক নেপাত যাক স্লোগান দিয়েছি প্রয়োজনে আবার দেব কিন্তু এখন আমার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা ফিরে রক্ষা করা দরকার এটা আমার মনের সাথে মিলছে আমার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলেছে যেমন র্যাবকে স্যাংশন দিয়ে কিলিং বন্ধ হয়েছে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে তেমনি আমেরিকা যে আমার গণতান্ত্রিক নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কথা বলছে আমার আকাঙ্ক্ষার সাথে মিলছে সুতরাং পরে আমি আবার আমেরিকার স্লোগান দেব আমেরিকার বিরুদ্ধে ফাইট করব কিন্তু আমার দেশের গণতন্ত্র দরকার বিশেষ করে এই দেশের কোনো রাজনীতিবিদ গণতন্ত্র নাও চাইতে পারে কারণ গণতন্ত্র কিন্তু একমাত্র উন্নয়নের চাবিকাঠি না গণতন্ত্র ছাড়া বহু দেশ উন্নত হয়েছে কিন্তু সাংবাদিকতার স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তা একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ ছাড়া সম্ভব না যে দেশে যতটুকু গণতন্ত্র সেই দেশে ততটুকু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুতরাং সবচাইতে বেশি দরকার আমরা সাংবাদিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা আমাদের দরকার সুতরাং আমরা এটা চিৎকার করি বলবই যে গণতন্ত্রের জন্য রক্ষার জন্য যে কথা বলবে আমি তাকে সালাম জানাই যে শত্রু থাকলে পরে আবার তার সাথে ফাইট করব আমরা মুক্তিযুদ্ধ করছি না তিরিশ লক্ষ লোক জীবন দিছি না দেশ তো স্বাধীন করছি ওই মুহূর্তে বলা হতো যে পাকিস্তানের সোলজার পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিখ্যাত সোলজার ছিল পরাজিত করেছি না করেছি তো হ্যাঁ তো আমরা কেত ভয় পাবো কেন এই জাতি রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করা জাতি ভয় পাবো কেন আমেরিকাকে আমার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিল পরে দিয়েছে তো চিনে দেয় নাই দেশ স্বাধীন হয়েছে না তা এত ভয় পাওয়ার কী আছে কিন্তু গণতন্ত্র আগে রক্ষা করতে হবে সাংবাদিক হিসেবে আমি অবশ্যই চাই আগে গণতন্ত্র রক্ষা হোক তারপর আমি দেখব রাজনীতি রাজনীতিবিদ এই রাজনীতিবিদ দিয়ে তো হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা দরকার আপনি সেটি বলছেন না সহায়তা বলছি না তারা যতটুকু সার্ভিস দিচ্ছে আমরা তো কোনো শর্তে যাচ্ছি না সহায়তা তারা যদি ইলেকশন নির্বাচনের জন্য ধরেন আমি বলি ওয়ান ইলেভেনের সময় এই যে এখন এত শর্ত কার সাথে কথা বলবে খুনির সাথে কী আলোচনা ওয়ান ইলেভেনের সময় তো খাবার বিনিময় করে খাইছে চাপ হলে আমাদের নেতারা সব করে করছে না ওয়ান ইলেভেনের সময় দুই নেত্রী জেলে গেছে না দুজন খাবার বিনিময় করছে না করছে তো এখন চাপটা তৈরি হচ্ছে না এই জন্য ওনারা এই আপোস করতেছে না ওই চাপটা যদি হইতো যেটা বলছে না ওবাদের কথা বলে হ্যাডম নাই আর এমক নাই তমক নাই হ্যাঁ তো এই হ্যাডম তো নাই বিএনপির এই জন্য চাপ তৈরি করতে পারতেছে না চাপ তৈরি করতে পারলে ঠিকই হইতো কারণ উদাহরণ আছে তো হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন করছে তখন এই বিএনপি আওয়ামী লীগ মিলে করছে না একসাথে করছে না তখন আকাঙ্ চাহিদা ছিল যে তাকে সরায় দিলে আমাদের কেউ ক্ষমতায় আসতে পারবো ওই ওই পাওনার সম্ভাবনাটা ছিল এখন সম্ভাবনাটা কি সরকারে আছে যে সরকার থেকে নামতে চাচ্ছে না হ্যাঁ নির্বাক নির্বাচন যদি দিলে যদি হেরে যাই এই রিক্স দিবে না সরকার আবার বিরোধী দল কইতেছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি না হলে অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন না হলে তাহলে যদি এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করি তাহলে তো হেরে যাওয়ার রিক্স আছে সুতরাং যমুনা উভয় পক্ষে লাগিয়ে জয় নিশ্চিত করতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই এই জন্যই বলছি যে হ্যাঁ আমার মনে হয় দেশ এখন যে জায়গায় আসছে এইবারে অন্তত পক্ষে চব্বিশ সালের নির্বাচনের আগে এত বিদেশিরা আনাগোনা করে নাই আসছিল চোদ্দ সালে ভারত থেকে সুভাষ দার কাছে শুনে আসি যে এত বিদেশি রানাগোনা কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে আজিজ ভাই যেটি বললেন যে তার আকাঙ্ক্ষা সেটির মিল আছে সেজন্য তাদের অবস্থান ঠিক আছে দুঃখিত এম আজিজ ভাই যখন কথা বলছিলেন আমি তার মুখের দিকে যত বর্ণা তাকিয়েছি তার আঙুলের দিকে বেশি তাকিয়েছি কি সে বঙ্গবন্ধু সাথেই মারছেন সেই আঙুলের করে তিনি কথা বলছেন আপনার দিকেও তাকিয়েছি আপনি কিভাবে গ্রহণ এটাকে আপনি রিসিভ করছেন যাই হোক অনেকগুলো কথা তো উনি বলেছেন ভাগ্যি ভালো তিনি এই কথাটা বলেননি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যানের মতন একজন রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্য করে 
যে বাবা ভগবান তুমি রক্ষা করো অবতার ভাগ্যে ভালো তিনি তা বলেননি কিন্তু তার কথার নির্যাস আর তার নির্যাস কিন্তু প্রায় একই মর্মার্থ কিন্তু এক খুব অবাক লাগে আমার যে বাংলাদেশ এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে খুব হালকা করে দেখছেন এবং আবারও ফিরে আসি সেই টাইম ম্যাগাজিনের সেই প্রবন্ধের নিবন্ধ ইয়েতে প্রতিবেদনে সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ম্যাটার্স প্রথম লাইনের পরের লাইনে কিন্তু বাংলাদেশ ম্যাটার্স কেন বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বের মাঝে একটি বিষয় এই কথাটা কিন্তু কেন বলতে তারা এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলবেন আপনি বারবার রাজনীতিকে সেই জিয়াউর রহমানের সে এই যে সাতে নভেম্বর পড়ে গেছে সেই জিয়াউর রহমানের সেই উক্তি আই উইল মেক পলিটিক্স জিবি কার্ড দ্য ফর ফর দ্য পলিটিশিয়ান চেষ্টা করেছেন না ক্রমাগতভাবে কাজগুলো করেছেন না বিএনপির মনা মানুষ বিএনপির এখন তো সবে ঢল নীলমণি এম এ আজিজ মতন কয়েকজন আছেন তারা কি বিএনপিকে বলবেন যে আপনারা যে সমস্ত অন্যায় করেছেন অন্যায়গুলো স্বীকার করুন মানুষের কাছে বলুন একুশ আগস্টে গ্রেনেড হামলার দায় দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি আমাদেরকে সুযোগ দিন তা তো বলেননি দু সাল থেকে দু উনিশ বছর এই উনিশ বছরের ব্যবধানে উপলব্ধি করেনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকাস্থ বিএনপির প্রতিনিধি আমি আবার জোর দিয়ে বলছি ঢাকাস্থ বিএনপির মুখপাত্র বাংলাদেশে এই এই বাংলাদেশ থাকে তাও একটা ইজ্জত থাকে সে কি বলো সে কি বলেছে যে আব্দুল সালাম পিন্টু না লুকিং ফর সত্তুস লুৎফ যেমন বাবর এরা কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না সব সাজানো নাটক তাহলে আপনার আপনার উপলব্ধির জায়গাটা কোথায় আপনি কোন প্রেক্ষাপটে করবেন এগুলো কাদের সাথে করবেন বিএনপি কি সংলাপ চায় না সংঘাত চায় বিএনপি কি নির্বাচন চায় না ষড়যন্ত্র করে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতা যেতে চান যে কারণে এখন রাষ্ট্রদূতকে অবতার বাবা বাবা ভগবান কত কিছু বলছেন সে বাইশ ফেজ আর একটু ঘুরিয়ে একটু ঘুরিয়ে অন্য আঙ্গিকে সাংবাদিকতার রং লাগিয়ে এম এ আজিজ বলছেন অতএব নিজের কাছে প্রশ্ন করুন যে কি চান আর কি চাচ্ছেন কি বলছেন আর মনে মনে কি রাখছেন ওনাদের তো মতলব ভালো না এবং সেই কারণে আজকে মেট্রো রেলে এই অবরোধ মানুষ মানে নেই অবরোধে উচ্চ পড়া ভিড় হচ্ছে মেট্রো রেলে নিরাপদে যাওয়ার জন্য আকাশে গেছে মানুষ তার জায়গা কিন্তু ঠিকই খুঁজে নাই আপনি আঠ আঠারোটা বাদ জ্বালান একুশটা বাদ জ্বালান আপনি বোনাস দিচ্ছেন মোবাইলে সব ধরা পড়েছে কারা পাঠিয়েছে কিভাবে পাঠিয়েছে আরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলে যে আমাদের হোটেলে বুকিং ক্যান্সেল করে হোটেলে হোটেলে অভিযান চালায় কেন আপনারা বিপ্লবী নেতা আজিজ ভাই তো বহুত বয়ান দিয়েছেন কলার ভেলাই করে এসেছেন ছাত্রী এসেছেন মনে হচ্ছে যেন সেই দামোদর নদীতে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাত্রী এসছিলেন মার কথা রাখবার জন্যে মনে হচ্ছে বিএনপির কর্মীরা দামোদর নদী না বাংলাদেশের সব নদী সাতরায় চলে আসেন ওই দল বিএনপি আপনি দেখেন না বাংলাদেশের ইতিহাসে বিএনপি জন্মের পর থেকে ত্যাগের ইতিহাস আছে কার বলেন না আপনি আওয়ামী লীগে দেখাতে পারবেন হাজার হাজার উদাহরণ দিতে পারবেন যা সর্বস্ব খুঁয়েছে এই রাজনীতি করবার জন্য মানুষের জন্য পাকিস্তানি ভালো ছিল রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করলেন না এটা তো বললেন তিনি বলছেন যে পাকিস্তানি তো ভালো ছিল কি বললো বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি জান না কেন আমি তার সাথে একটা জায়গায় অবশ্যই সহমত এই কারণে 
যে আমাদের বিরোধী দল হিসাবে যে ভূমিকাটা রাখার দরকার যে সেটা কি বিএনপি রাখতে পেরেছে আমি মনে করি তারা জনগণের আশাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটাতে পারে নাই এক কথায় বলি আর উল্টাভাবে যদি বলি আওয়ামী লীগও যখন বিরোধী দলে ছিল আজকে দেখেন এই যে সংঘাত আজকে দাদা কীভাবে নিবে জানি না আজকে বিএনপিকে যে দোষারোপ করা হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ যদি এই জায়গায় থাকতো এটা আমার বিশ্লেষণ তাহলে তো এই সরকারের তো নামায় থাকতো অনেক আগে কারণ আওয়ামী লীগের সেই ডেডিকেশনটা আছে আওয়ামী লীগের সেই ভিত্তিটা আছে যেহেতু আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় ন্যাচারালি তারা উন্নয়ন যেটা সত্যি কথা উন্নয়ন হয়েছে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে তো অস্বীকার করার উপায়টাই মেট্রো রেলে মানুষের যে উচ্ছ্বাস আপনি এটা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না কিন্তু উন্নয়ন হয়নি মানসিকতার উন্নয়ন হয়নি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রবৃদ্ধি বাড়ে নাই এটা হলো বাস্তবতা তা আমার আমি একটু একটা পাঁচ সেকেন্ড সময় নিই আমি এটা পত্রিকায় কাটিং দেখাই হ্যাঁ দু হাজার তিন সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদন হ্যাঁ হ্যাঁ জানি না ক্যামেরা আসছে কিনা আপনি দেখেন তখন বিরোধী দলের নেতা হচ্ছে শেখ হাসিনা ঢাকা নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারিয়ান পিটার্স আওয়ামী লীগের সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি বলছেন কি প্রথম আলো প্রতিদিন শেখ হাসিনার সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক তালিকা থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার দাবি আওয়ামী লীগ প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবে কি হয়েছিল সেখানে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে প্রবাসী বাঙালিদের যারা আমেরিকান বসবাসরত প্রত্যেকের একটি বিশেষ তালিকা করেছিল আওয়ামী লীগ সবার নেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবাদ করেছিল অথচ তার নেতা কর্মীদেরকে সারা বাংলাদেশে ঘর ছড়া করেছিল বিএনপি আপনি যে যে রেফারেন্সটা দিলেন এটা অবশ্যই প্রশংসন দাবি রাখে সেদিন বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে করেছিলেন আমি বলছি না যে বেগম জিয়াও তো তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই আপনি তাকে তো ফেলে দিতে পারে না কিন্তু সে আরও এরকম একটা রেসপন্সিবল ভূমিকা তার দল রাখতে পারতো লন্ডনে লন্ডনে বসে যে এইভাবে বলে এইটা এইভাবে একটা রাজনৈতিক দল চলতে পারে আমি এখন সময় যেহেতু কমে বলতেছি এই রাজনীতির অস্থিরতার সংখ্যা কিন্তু বাড়াচ্ছে আমাদের অর্থনীতিতে আসতেছে এইটা আপনি দেখেন আমাদের মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে গেছে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে কিন্তু টান পড়তেছে আঠারো বিলিয়নের নিচে চলে আসছে এখন সতেরো বিলিয়নের ইয়ে তো এইভাবে চলতে থাকলে এই এই দেশ কতদিনই করবে আর একটা কথা বলি সুষ্ঠু নির্বাচন কীভাবে হবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাজ্য প্রশ্নটা করছে যুক্তরাজ্য করছে একই সাথে এটা তাদের উদ্দেশ্যমূলক যেটা বললেন জিও পলিটিক্সের কারণে এখানে একটা গণতান্ত্রিক একটা প্র্যাকটিস তারা চায় সত্যি কথা কারণ এখানে চায়নার দিকে আর এই চায়না কিন্তু আমাদেরকে চায়না আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধু ঠিকই কিন্তু চায়না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কিন্তু তারা স্বীকৃতি দিয়েছে আমি কিন্তু তাই বলে চায়নাকে ই করছে না ডিসকারেজ করছে না যেটা সত্যি কথা যে আজকে এই যে চায়না রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার মতো যে বাংলাদেশ চলে যাক যেটা উনি বলার চেষ্টা করেছেন এইটা পশ্চিমা বিশ্ব আমেরিকানরা ব্রিটিশরা এরা এটা চায় না এরা চায় এখানে ডেমোক্রেটিক একটা প্র্যাকটিস হোক এবং আপনি জানেন জাতিসংঘের ইউপিআর যে দাদা ভালো বলতে পারবে যে সেটা হলো জাতিসংঘের একটা ইউনিভার্সাল পেরিয়ডিক রিভিউ আজকে শুরু হয়েছে মিটিং তারা জাতি মানব অধিকার নিয়ে কথা বলছে তারা বিভিন্ন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে এবং এগুলি আজকে ই হচ্ছে এবং তারা কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে পর্যালোচনা আগামী তেরোই নভেম্বর কিন্তু তারা বলবে এবং যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ আটটি দেশ আগাম প্রশ্ন করতেছে নির্বাচন কিভাবে হবে তাইলে এগুলি আমাদের আপনি আমরা যদি এখন বলি যে আমরা যদি ঢালাবাবে বিএনপিকে বলে দিই যে এরা তো আমি এটা তো এটা আজকে এই বিশ্ব গণতান্ত্রিক বিশ্ব যদিও দাদার সাথে একটা পয়েন্ট একমত আমেরিকা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গণতন্ত্র নয় কিন্তু কম্পারেটিভলি ডেমোক্রেসিটাই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য আমেরিকার ক্যাপিটাল হিলে হামলা হয়েছে এটা তো আমরা দেখছি এটা গণতন্ত্রের মূল মানে দুর্বলতা কিন্তু গণতন্ত্রটা যে সব সিস্টেমের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ভালো জিনিস এটা তো অস্বীকার করার উপায় নাই আমরা সেই জিনিসটা করতে পারি নাই আজকে বাংলাদেশে এশা সাহেব আজকে রিফর্ম করেছিল যে যাই বলেন তার সরে তার বলেন যাই বলেন উপজেলা পদ্ধতি করেছিল এবং আজকে তাকে কিন্তু চলে যেতে হয়েছে অনেক উন্নয়ন হয়েছে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকে যে উন্নয়ন করছে যে মেগা প্রজেক্ট করেছে উপজেলা পর্যায়ে যে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার উপায় নাই আমার আমি ইয়েকে অনুরোধ করব যে আজিজ ভাইদেরকে যে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে আজকে যে উন্নয়নটা হয়েছে সেই উন্নয়নটা যদি আমরা স্বীকার করি করে নিয়ে যদি বলি যে এই জায়গাটা এই কারেকশনটা হওয়া দরকার আমরা ঢালাভাবে নেতিবাচক ঢালাভাবে সমালোচনা করলাম এই জায়গাটা থেকে সরে এসে আমরা যদি একটু কাছাকাছি জায়গায় আসি আসলে আমরা আগামীতে আমরা যাতে 
এটা করতে পারি মানে আমরা একটা ভালো নির্বাচন ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য করতে পারি আর যদি নির্বাচনটা যদি আমরা করে ফেলি যেটা আমি আবারও সব পুনরায় শঙ্কা ব্যক্ত করছি যে ধরেন আমেরিকানরা ধরেন একটা কথার কথা কমোডিয়া যেটা হয়েছে আমি প্রত্যাশা করি না গার্মেন্টসের আমরা আমি আমার ছোটো একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আমার আছে গার্মেন্টসের আজকে যে অবস্থা আপনার কি বারোটা দেশ না ওইটা ওইটা আলাদা সঠিক ওইটা ওইটা বারোটা দেশ যেটা করেছে না 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 আপনাকে বলি একটু ক্লিয়ার আপনি সাংবাদিক মানুষ ঠিক আছে ওইটা বিজেপি থেকে ক্লিয়ার করা হয়েছে একটা পণ্যের ব্যাপারে বারোটা দেশ যেটার সিকিউরিটি সেফটির কারণে জিপার বাচ্চাদেরকে বেবি পোশাক সেটা কারণে এটার সাথে পলিটিক্যাল কোনো সম্পর্ক নাই আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ সুতরাং এই এইটা আমি ওইটা বলছি না ওইটা ধরেন একটা অন্য কারণে হয়েছে কিন্তু আমাদের এই যে আগামীকালকে ডিক্লেয়ার হবে ওয়েস্ট বোর্ডের বেতন ই আমি জানি না সেখানে শ্রমিকদেরকে কোনো উস্কানিমূলক কি থাকবে কিনা তাহলে এগুলি মাথায় রেখে তো দেশটা তো আমাদের দেশ প্রেমটা তো আমাদের থাকা উচিত আমি আজিজ ভাইকে লাইক নাও করতে পারি সুভাষ দা আমাকে লাইক নাও করতে পারে তার মানে কি এই না যে আমরা আজকে দেখেন আমরা টক শোতে আসলে কিন্তু খুব সুন্দর আলোচনা খুব মিলন হয় কিন্তু প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই জিনিসটা পাই না এইটাই দুঃখ আপনার টক শোই একমাত্র এখানে টক শোগুলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা কালচার তৈরি হয়েছে টক শো এই দলগুলিকে মোটামুটি এক জায়গায় এসে মানুষ একটু কথা শুনতে পারে এইটা যদি বাস্তবে যদি এটা আমরা ই করতে পারতাম তাহলে আমার মনে হয় আজকে আমরা গণতন্ত্রকে সত্যিকারভাবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারি আজিজ ভাইকে যাওয়ার আগে আমি আজিজ ভাইকে দর্শকরা কতটা নজরদারির মধ্যে রাখে এক দর্শক লিখেছেন সেটা আমি আপনাকে বলছি আলোচনার সুবিধা হবে এম এ আজিজ ভাই আপনি যখন মেট্রো রেলের উদাহরণ দিচ্ছেন সুভাষ সিংহ রায় তখন আপনি বলছেন নিরাপত্তার জন্য আকাশে চড়ছে তাহলে তাকে প্রস্ত করা দরকার যে অবরোধ যে আন্দোলন সাধারণ মানুষের নিরাপদ নয় তাহলে সেই অবরোধ সেই আন্দোলন কিভাবে জনসাধারণের মঙ্গল আনবে এম এ আজিজরা জনসাধারণের মঙ্গল বলতে কি বুঝায় লন্ডনে তারেক জি আর বিলাসী জীবন ব্যবস্থা আর বাংলাদেশে অচল অবস্থা এত কথা উত্তর তো আমি দিব না তবে ওনাকে বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সময় উনি কোথায় ছিল উনি কত আকাম করছে আমি যা বুঝতেছি উনি যিনি লিখছেন একশো তেয়াত্তর দিন হরতাল অর্থনীতি সোহানবাগে পেট্রোল পাম্প পোড়ায় দিয়ে ভুল তথ্য দিন তো হয় না আমি যেটা যে অংশ বলছে ওই অংশ টকসর অংশ নয় ওটা আমি ওনার বক্তৃতায় লুজ টক করেছিলাম এমনি করেছিলাম ওটা আমার টকসর অংশ নয় হ্যাঁ মেট্রো রেলে এটা ঠিক যে আমিও প্ল্যান করছি যে একবার যা দেখব এটা ঠিক হ্যাঁ কারণ এটা মানুষ যেহেতু এটা নূতন বাংলাদেশে এটা তো যাবেই যেমন ওনার কাছে উদাহরণ বলি ওই লোককে জানানো দরকার উনি শুনতেছে যেহেতু আমি একটা টেলিভিশনের গাড়িতে উঠছি ঘটনা চক্রে কথার টান দেখে বুঝলাম ওনার সিটে গাঙে বোধহয় বাড়ি তখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আরে আপনাদের তো খুব ইয়ে আপনারা প্রথম আপনারা টানেল পাইলেন হ্যাঁ আরে টানেল দিয়ে কী করবো টানেল তো বৃষ্টি এলে ডুবে যাবে চিটে গেঙে পানি হইলে সমুদ্র আর পানি একাকার হয়ে যায় আর টানেল দিয়ে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান কী বলে টানেল দিয়ে কী হবে আপনার পদার্থবিজ্ঞান যেটা আগে দরকার সেটা না করে টানেল কি দেখানোর জন্য করছে এটা হলো তার বক্তব্য না না আপনার এখন ওই লোকের যে এক্সপ্রেশান ওই লোকের যে অনুভূতি এটাকেও তো মূল্য দিতে হবে মূল্য দিতে হবে তো যেমন মিলন ভাই বললেন হ্যাঁ উন্নয়ন করেছে কিন্তু এইটা জিনিস পাবলিকের কাছে খেয়ে গেছে মেঘা উন্নয়ন মেঘা দুর্নীতি এটা কিন্তু একদম প্রচলিত হয়ে গেছে একদম খেয়ে গেছে এই এই কারণেই কিন্তু এই এই যে মেঘা উন্নয়ন করছে বটে কিন্তু এই এর সুফল কিন্তু যতটা পাওয়া দরকার অতটা কিন্তু ভোটের বাক্স আরে মানুষ যদি পাবে না মানুষ যদি লক্ষ কোটি টাকার লক্ষ কোটি বিলিয়ন কাছাকাছি লক্ষ নাইনটি নাইন বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ হয়েছে এবং লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে শেয়ার মার্কেট লুট হয়ে গেছে এগুলো মানুষ এখন জানে মানুষ অনেক সচেতন রিক্সালার কাছে ওঠেন রিক্সা সচেতন বলে এই জন্য এই উন্নয়নে যদি এইটাই হতো বললেই দাদা রাগ করে উঠবে আমরা তো দেখেছি উনি দেখছে কিনা জানি না আমি দেখেছি 
কারণ আইয়ুব খানের সময় শেষের দিকে কিন্তু এই যে শেরে বাংলা নগর এই যে মিরপুর এগুলো কিন্তু আইব খানের করা যেমন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ যে কয়েকটা রাস্তা করে ধুয়ে গেছে বিএনপির সরকার আওয়ামী লীগের সরকার পারছে নি একটা করতে ঢাকা শহরে ঢাকা শহর তো অন্ধকার হয়ে যেত এক পাও ফেলতে পারতেন না এরশাদ ফাঁকা করে দিয়ে গেছে রাস্তা কয়েকটা রাস্তা মেজর রাস্তা সে করে দিয়ে গেছে ভোট দিচ্ছেন মানুষ তাকে রাখছে শোনেন একমাত্র উন্নয়নে আমি বলতেছি ইনকমপ্লিট থাকবে একমাত্র উন্নয়নে ভোট হয় না ভোট হয় আপনার সুশাসন আইনের শাসন নাগরিক অধিকার বাঘ ব্যক্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্র মানুষের যতগুলো আকাঙ্ক্ষা বেসিক নিডস বাজারে যান আমার ছেলে সাত দিন আগে বিদেশে বাংলাদেশের বাজার দরে একই আমার কি আয় বা লন্ডনের মতো এবং আজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শেষ করতে চাই সুভাষ দামরা সমাধান কি কোন সমাধান আছে কি একজন বা আঠাশ অক্টোবরের পরে কি আর কোন সুযোগ আছে আঠাশ অক্টোবর বিএনপি যা করেছে এটা তাদের সমূর মহিমায় আবির্ভূত হয়েছে সমূর্তিতে তারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এসেছে বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে চেনেন এবং জানেন এবং আর একবার দেখে ফেলেছেন আমি একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলি এই যে আজিজ ভাই যেভাবে কথাগুলো বলেন এটাকে আমি বলবো বিনষ্টের আত্মচিৎকার এবং নানাভাবে কিন্তু মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করেন এবং যাদের পক্ষে কথাগুলো যায় সেটাকে সেই দল যাতে কোনো উপলব্ধি নাই যাতে কোনো বোধ শক্তি নাই যারা অগ্রপশ্চর না ভাবিয়া কাজ করে এই যে আমার সার মাঝখান থেকে বললেন না দু হাজার চোদ্দো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাটা ভুল ছিল এটা মির্জা ফখরও স্বীকার করেছে দু হাজার উনিশ সালে পয়লা সেপ্টেম্বর রাজনীতিতে যদি আপনি সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন রাজনীতি থেকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান আপনি কখনোই মানুষের সামনে আসতে পারবেন না যদি পনেরো বছর যদি বাংলাদেশের মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন না হতো জনগণ যদি আজকে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু টিকতে পারত না বিএনপি যতবার ক্ষমতা এসেছে ভোট ডাকাতি ভোট চুরির অপদায় টেনে হিসছে মানুষ নামিয়েছে এই কথাটা আজিজ ভাইরা ভুলে যান ভুলে যান বলেই বারবার ওই বিনষ্ট আত্মচিৎকার করেন তবে এই দুইবার আমি আপনাকে বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকাশ প্রদীপ জনগণ রাখেন যে অন্ধকারে সিন্ধু তুরে একলাটি ওই মেয়ে আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশ পানেছে সুভাষ সঙ্গে হচ্ছে আলোর নৌকা ভাসানো আজকে সারা পৃথিবীতে শেখ হাসিনাকে যারা ধন্য ধন্য করে অথচ তার দেশের এই বুদ্ধিজীবী খ্যাত লোক মানুষগুলো তাদের হৃদয়হীন মানুষগুলো তারা কিন্তু শেখ হাসিনা কাছে সুভাষ সঙ্গে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাতে সময় নেই আলোচনা নন্দীখানের মতন যে এক হৃদয়হীন আর কাছে অর্থনৈতিক সংকটকে আরো ঘনীভূত করবে যেটা আমাদের কাম্য নয় আমি একটি কথা আজিজ বাইরে বলতে চাই যে আমরা কি এইভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা আন্তর্জাতিক গ্যারান্টির মাধ্যমে একটা জাতীয় সনদ হইতে পারে না যে ঠিক আছে সংবিধান অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে থাকবে যার শুটিন আর কিছু করবে তখন বললে না শেষ করি যদি উনি উনি যদি দায়িত্বে থেকে নির্বাচনকালীন একটা ছোট্ট সরকার হয় এবং সেখানে নির্বাচন কমিশনকে যদি সেই ক্ষমতাটা দেওয়া হয় ডিসি এসপি টিএনও সহ তারা সেটা করলো এবং সেখানে ভারত এবং চীন আমেরিকা দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে একটা ভূমিকা রাখতে হবে এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মেনে এটা আমার পার্টির কোনো প্রস্তাবনা আমি একটা ই দিলাম আপনারা তো সুশীল আমার মনে হয় এই আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক একটা গ্যারান্টির মাধ্যমে একটা জাতীয় সমঝোতা জাতীয় সনদের মাধ্যমে এই বর্তমান সংবিধানের অধীনে কিন্তু একটা স্কোপ আছে সমাধানের ই সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা একটা কথা বলি সময় ফুরোনোর আগে আলোচনার বসে সমঝোতা করতে হবে কেননা সময় গেলে আর সাধন হবে জি গোলাম সরার মিলন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হেমি আজিজ এবং বিএনপি কিন্তু নিস্তেজ হয়ে যাবে সুভাষ সিংহ রায় আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক জানিয়ে রেখে লেটে ডিসন পুনঃ প্রচার হয় সকাল আটটায় আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এস টিভির সঙ্গেই থাকুন